Miongoni mwa mikoa yenye vivutio hapa Tanzania ni mkoa wa Kilimanjaro. Na hapa tulipo ni maporomoko ya Kilasia yapo Marangu. Na timu nzima ya Ruka juu tumekuja kusababisha. Kama unavyoona eh mkoa huu una malighafi za kutosha, eh hali ya hewa rafiki. Kwa mitu unavyo vizungumza hivyo, vinakuwa kama kutambulisho wa mkoa wa Kilimanjaro. Kazi sasa ipo katika jaribio la nne na kazi hii inaanzia moshi. Jaribio linamtaka mshiriki aboreshe bidhaa yake kwenye maeneo ya utambulisho, muonekano na ufungashaji. Vigezo vitakavyotumika kuwapa alama washiriki wetu leo hii ni moja ubunifu mbili jinsi gani walichokifanya kimeboresha biashara zao tatu muonekano na mvuto wa bidhaa baada ya marekebisho nne suluhisho limewezesha bidhaa yake kupata ubora zaidi yaani kuweza kudumu zaidi tano kutambua na kuthamini ubora kumbuka kuwa washiriki watapewa alama na majaji wetu katika jaribio la leo wewe pia una mchango. Mpango mzima wa kupiga kura unakuhusu wewe na majaji. Kura zenu wote kwa pamoja mtaamua nani atusue na nani azingue. Ili kumpigia kura mshiriki unayeona anastahili kushinda, nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi kwenye simu yako. Kisha andika neno Ruka likifuatiwa na namba ya mshiriki wako. Mfano, Ruka moja bila kuacha nafasi wala kuandika neno lolote mbele. Kisha tuma kwenda 0753003001. Kumbuka kupiga kura ni mara moja tu kwa wiki. Bado tunaendelea na bahasha na najua unajiuliza nani ametusua katika jaribio la tatu? Mpango mzima ni kama ifuatavyo. Kwa upande wa watazamaji mmepiga jumla ya kura 1607 na kila mshiriki ameruka juu na kura kadhaa kama unavyoona hapo. Na kwa upande wa majaji nao wamepiga jumla ya kura 122 na kila mshiriki ameruka juu na kiasi cha kura unazoona hapo kwenye TV yako. Ehe, sasa tunakokotoa asilimia arobaini za watazamaji na asilimia sitini za majaji katika jaribio la tatu na kila mshiriki amepata asilimia hizi hapo Hamadi asilimia 23.6 Shem asilimia 12.0 Msasa asilimia 15.0 Francisca asilimia 25.3 Hussein asilimia 14.4 na Jamila asilimia 9.7 Na anayeongoza katika jaribio la tatu ni Francisca mpaka sasa tukijumlisha matokeo ya kura ya jaribio la kwanza, la pili na la tatu, kila mshiriki anasimamia asilimia zifuatazo. Hamadi asilimia 22.7. Shem asilimia 13.2. Msasa asilimia 13.4. Francisca asilimia 25.9. Hussein asilimia 12.8 na Jamila asilimia 12.0. Tunao majaji wetu ambao wamekuja kutenda haki katika hili majaji wetu wa kawaida jaji good luck karibu tena jaji jaki karibu tena jaji wetu mwaliko wa wiki hii anaitwa Melkiado Januari yeye ni meneja wa miradi kutoka Sido Dar es Salaam anakuja kutoa haki anagawa hukumu sasa wiki hii ni nani atasusua na nani atazingua umepokea mrejesho kutoka kwa watu wanaosambaza bidhaa zako kwamba Unahitaji kuzifanya bidhaa zako kuwa bora. Jenga mawazo mapya ya jinsi ya kufanya uboreshaji huo kwa kuzingatia vipengele vya utambulisho wa biashara, branding, muonekano na ufungashaji. 
kwa kutumia ubao ambao umepewa muonesha mtangazaji mawazo mapya ambao umefikiria kufanyia kazi. Umepewa shilingi laki moja na hamsini elfu za kitanzania. Unaweza kuzitumia kwa kadri ambavyo utaona inafaa ili zikusaidie kutengeneza muonekano mpya. Kiasi chochote kitakacho baki utambrugishia mtangazaji. Baada ya kujenga mawazo yako, unawusua kumtumia mtaaramu wa usanifu, umuelekeze unachuitaji. Unaweza kumshirikisha mwanekundi mmoja kwa mdo usuzi dekambili. Baada ya yote, utatua mbejesho kwa mtangazaji kwenye ubao. Umarize yote kabla ya saa kumi ya rasimu. Sawa. Siku imeendaje? Ah, ilikuwa siku ndefu. Mwanzo mmaliza muda wote kabisa. Ujabakisha hata dakika moja. Mbona tangu vya kuongea huna? Hebu ongeza nguvu kidogo. Ongeza nguvu. Twende. Nime nimemalizia usajili kwa jina. Unasajili wapi? Brella. Vivi tu viko wapi sasa? Ah, hivi vitu vipo? Eh, ziko ndani hapa. Nataka kuviona. So hiyo tukiaza da. Okay, tuanze na t-shirt. Kama mfano kama mfano andika kili spices shiriki upeke mbele tukaandika yedi spices mbona yedi spices imerudi tena hmm? yedi ni kama mtoto wa kili spices uh -huh. nikiondoa yedi uh -huh. ina maana wale wa sokoni waliozoea yedi uh -huh. watashangaa kwa hiyo tukitondika hapa t-shirt tutondike huku au tutondike huku um maka mimi nataka nitondike hapo unataka kusema basi tutudike hivi na hivi kote sawa kwa hiyo okay kwa singeweza kuanza kutumia kili kabla sijamaliza usajili kwa usajili nilimalizia na hiki ndio cheti cha usajili cha usajili kili spices business card Pinti card 100 kadi yangu nayo pia imebeba vyote viwili kadi ina pande mbili pande moja kuna nini na upande mwingine kuna nini upande huu kuna brand yenyewe eh yeah. yeah, kama hiyo spices yeah. kama hiyo upande, upande wa pili kuna maelezo ya yeah, yedi spices jina langu uh -huh. manager manager <laughs> ikicheo ulikuwa nacho au mkitengeneza leo <laughs> ili bidi tukitengeneze ile. Mm -hmm. Yeah. Hii ndio logo mpya. Hii ndio logo mpya kwa. Na logo ya zamani? Sikuwa na logo. Hukua na logo kabisa. Kabisa. Sawa. Kwa hivyo hii ndio logo yako mpya itakuwa hivyo. Ndio. Unasema kill spices ndio mama yeah the spices ni mtoto. Mtoto. Zoezi la leo limeongeza nini? Umemaliza vyote vya kunielezea? Nimemaliza. Vyote kabisa. Ndio. Zoezi la leo limeongeza nini katika biashara yako? Nice kama nimepata kitambulisho sokoni sababu hapo mwanzo mtu okta mtu akwambia bani pem nipe mawasiliano yako una, unampa namba ya simu sasa ngine anasahau kusevwa na mwingine ana hana muda wa kusevwa akwambia au basi utanipa safari jeu tukikutana sawa lakini sana hisi kama mtu akiambia nipe mawasiliano yako na kwa nini kufikiria kufanya vitu kama hivi hapo awali mawazo yalikuepo nilikuwa mm -hmm. nafikiria lakini ku tenga kifungo pembeni kwamba hii nifanyie hivi mm. pale ndo kidogo mtihani ulikuwa unakuja kwa sababu mambo yalikuwa yanaingiliana pesa ilikuwa changamoto na leo nimekupa pesa umeitumia ushatumia pesa inabidi unipe mahesabu yangu ni kweli yeah ni yangu shingapi hiyo laki 150 na 400 na 400 laki 150 na 400 kumbe mimi sina change hapa yeah. Zaidi unadaiwa. Hiyo <laughs> miende imekula kwako. Okay. Yeah, Aina neno. Labda nikunje bao langu niondoke nalo. Unajua hizi zoezi lilikuwa linahusu utambulisho wa bidhaa na muonekano na ufungaji. Uh, lakini nafikiri amelenga zaidi kwenye biashara. 
kufanya utambulisho wa biashara na nini ambacho ni kitu kizuri sio kitu kibaya kwa ameanza na kuandikisha biashara alitambua kwamba kama sasa unataka uanze kujulikana na kuheshimika kama biashara basi biashara yako iwe imeandikishwa kitu kizuri sana lakini pia akawa na kadi yake ya kujitambulisha business card pia ni kitu kizuri cha kumtambulisha yeye na biashara yake na bahati nzuri kajipa na nafasi akasema yeye ni manager ambaye alikuwa hajajipa kwa hiyo ni vizuri pia <laughs> na kikubwa akawa pia na alama ya utambulisho ya biashara kwa maana ya logo. Sasa hii katika masuala ya utambulisho hivi vitu vinatambulisha biashara na ni kitu muhimu ni sehemu ya kutambulisha biashara. Ila sasa uh, ilitakiwa pia sasa kutambulisha bidhaa yenyewe na kuonyesha muonekano wa bidhaa na ufungishaji wa ile bidhaa ambayo pia ni kitu kingine. Na hii inafanya bidhaa inajiuza hata hata bila ya ku, kuiona ile biashara. Kwa hiyo kwa kweli hilo hakutuonyesha kwamba amefanya kitu gani kwenye kuboresha bidhaa yake kama bidhaa. Unaweza ukawa umeitambulisha biashara vizuri sana lakini mwisho wa siku mteja ananunua bidhaa ile. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana hapo nafikiri hakukifanyia haki na pia zoezi lenyewe lilikuwa limelenga zaidi kwenye bidhaa kuliko hata biashara yenyewe. Ingawa hatutaki wajisiria mali wafikirie kwamba kutambulisha biashara ni kitu kibaya. Tumesema ni kizuri lakini kwa hili pia ameacha swala la bidhaa. Sawa sawa kabisa. Kama alivyosema judge good luck, ningependa na mimi nione kwamba ameitambulisha bidhaa, nimeona kwamba hajaitambulisha bidhaa, hajaitendea haki angeza kutumia muda wake huu kuielezea bidhaa yake zaidi kuliko haya mambo ambayo ameelezea. Niona amesema huyu ni mtoto huyu na kwa ni kan nimeshindwa kuelewa alikuwa na maana gani ni brand name ni jina la kampuni yani hivyo sikuwa haikuwa wazi kidogo kwa hiyo ningependa kujua yeye kichwa ni kwake anafikiria kitu gani kwa sababu saingine unaweza kuwa na majina mengi sana ukaeka vile watu wakaangalia unaweza kwa mfano ukiangalia t-shirt unaweza usijue kwamba hii hawa ni kampuni mbili pamoja labda kwa kuna event wameungana pamoja wanafanya biashara ndio maana kuna yedi spices na kili spice ni kitu kimoja kwa ni vizuri ankitenganisha kiamo kwamba kama logo yangu itakuwa inaitwa hivi basi kuna kwa kuna kitu kimoja ambacho kinaeleweka kwa kwa mteja kwa sababu mimi sina muda kufikiria mara mbili itakuwa 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 nataka nione tu nielewe umeelewa haya tumsikilize jaji wetu mwalikwa Francisca amejitahidi kutoka na ile promotional materials kwa maana kwamba ametengeneza t-shirt zake nzuri na zinavutia. Kwa at least kwa, kwa upande wa muonekano Francisca amejitahidi kwa ku, kuonekana vizuri lakini kingine Francisca amekuwa na confidence nzuri sokoni. Alipokuwa anaongea na mteja wake amejieleza vizuri kwa utulivu kabisa bila ku, kupata shida yoyote. Kwa ujumla kwa ufungashaji Francisca ajaweza kutoonyesha bidhaa yake. <laughs> kwa hiyo tunapata shida kidogo ku, kusemea. Lakini Kill Spice amesajili kama jina la biashara. No. Na kwake yeye brandi yake ni Yed Spice. Sasa kwenye brand lazima uhakishe kwamba iwe na sifa zipungua kama tatu. Kwanza iwe rahisi kutamkika, alafu iwe inayovutia, alafu inayokumbukika. Sasa ukijaribu kuangalia kati ya Kill Spice na Yed of course inategemea pia unavyo unavyoitangaza zaidi. Asante. Nadhani tusonge. Ya, yeah, tunaendelea kusonga mbele na tunaenda kumuona mshiriki namba tano Huyu anatokea Morogoro, anaitwa Hussein. Nataka tuniandalie rebo za sabuni ya maji na rebo za sabuni ya vipande na vipeperushi nitajaribu kudizaini hapa maneno ya wepo kwenye nahitaji chupa e, kama hizi hapa sasa unaweza kwa hata 20 Ah, kuwa huru mimi kwa sababu nina shida nazo. Yeah. Naona majibu kidogo yamekuwa kama mtihani. Mimi nina shida nazo. Naomba unisaidie ili nikafanikishe zoezi langu. Nilikuwa nahitaji mafuta ambayo ni mafuta ya mbosa. Si naweza nikapata. Tukajaribu sokoni. Basi kwanza mjazie kwa lita basi nipata hata lita 2 3 mjazie tuone tunapata ujazo wa kiasi gani hapo 
tutaenda sana. Kama mnajeshi wangu unavyoonyesha hapo kwenye ubao, ukaamua uniandikie kabisa. Naam. Nimefanikiwa zoezi la utengenezaji wa vipeperushi kama inavyoonyesha hapa. Ah humo nimeeleza namna bidhaa gani nazalisha, kwa hiyo kuna mawasiliano humo na kuna bei na mahali inapopatikana hiyo bidhaa. Aha. Eh kipeperushi ndio kinaonyesha hivyo. Pia muonekano, muonekano utafuta maligafi zenye kuleta bidhaa iliyokuwa bora. Kwa hiyo unajaribu kutafuta mafuta ya mbosa ambayo yanaweza kanileta bidhaa iliyokuwa nzuri na muonekano ulio bora zaidi. Kwa sababu mafuta ya mawese yanaleta bidhaa ambayo sio nzuri haiwezi kuonekana kwenye ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo nimeweza kufanikiwa mafuta ya mbosa. Hebu ngoja kwanza kidogo. Mbosa ni nini? Mbosa ni mafuta ya mnyonyo. Mnyonyo. Eh. Kwa hiyo ni mmea bado. Ni mmea pia. Eh. Eh. Kama inavyoonekana hapa. Mhm. Uh -huh. ni mbosa. Pia nimeweza kutengeneza lebo. Kuna nini kwenye lebo? Hapa nimejaribu kuboresha lebo ile kubwa na isomeke vizuri kwenye sabuni ya kipande pia nimeweza kufanikiwa pia alikadhalika kujaribu kuwezesha lebo iwe inasomeka vizuri yenye maandishi makubwa na inaonekana vizuri. Twende. E, kwa hiyo sehemu ya tatu nasema ufungashaji. Upande wa sabuni ya maji nimeweza kupata dumu la hii ambayo ni kipaki humo mteja anaweza kavutiwa kutokana na umbo la dumu ile nyenye lilivyo na pia <coughs> itaonekana vizuri. Kwa upande wa sabuni ya kipande sikuweza kufanikiwa kwa sasa hivi. Ila tu nimejaribu kwa sana na watu wa Dar es Salaam wapo tayari kuniandalia hiyo vifungashio vya sabuni ya kipande ina maana ni box. Zoezi hili la leo linaboreshaje biashara yako? Zoezi la leo litaiboresha biashara yangu. Kwani hapo awali biashara yangu nilikuwa natumia vifungashio aina mbali mbali. Iwe dumu la azam, iwe afya, la lita moja. Kwa hiyo muonekano wa bidhaa ulikuwa sio mzuri. Na kwa hili zoezi la leo litanisaidia <coughs> kwa kiwango kikubwa. <coughs> kwa hiyo pesa jumla yote itakayotumika ni shilingi laki moja, ishinane, elufu na mia tano. Uh -huh. Katika laki na hamsini itabaki elufu shilina tano kama na mia tano. Basi mimi sina la ziada unipe chenji yangu. Hii elufu thelathini ujue. E, Unatahaji chenji, chenji ya pasina. <laughs> Kwa hiyo unaniamini kabisa kwamba mimi nitakurudishia change. Na kuamini. Sawa, zimerudi hizi. Anaitwa bwana Hussein. Hussein kutoka Morogoro. Mm, nimependa kwanza alipoanza, nimependa alipojipanga kwa zoezi, ameandika kila kitu baoni, akawa yuko tayari kukielezea, nimeona kwa amejipanga. Lakini ningependa kuona kwamba picha na maelezo ya bidhaa yake kwenye ile kwenye vile vipeperushi kwa sababu ameweka vipeperushi ameandika tu namba mtu ukichukua unaona okay good soap namba basi ningependa aone ameweka labda na rangi nzuri za kuvutia aweke hiyo good soap sasa yenyewe anayoongelea labda uh, kipande uh, ki, kilivyo au aweke good soap inatokana na mmea gani labda au uh, um, yani aweke kitu ambacho kitanivutia mimi kwenda kutaka kusoma kile kipeperushi lakini kama kimeandikwa tu jina namba nini inakuwa ni ni, ni ngumu kidogo kuni, kunivutia na nimefurahi kwamba dumu lake aliyopata safari ni la ni la stage ya juu kuliko ambayo alikuwa anatumia zamani japokuwa pia lile dumu ni dumu ambalo liko sehemu nyingi sana ni dumu liko common kwa naona angeza kuimprove kwenye 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 hilo haya judge good luck nadhani ni zamu yako okay mm -hmm. cha kwanza alicho difurahisha ameanza kwa kuandika kila kitu. Afu ya jigudu laki unapenda kweli kuandika? Ya, ni tabia nzuri kwa mjasiri ya mali kuweza kupata hiyo. Kingine, ambacho nipe fry, ameongea soa na marigafi kwa maana ya kuwa na kitu bora. Ujua pia tunaposema muonekano wa bitha na kujiuza kwa bitha ni pia kuwa iwe bora. Lakini pia hakuwa na sababu ya kurudisha ila nyingi 1500 na 1500 kwa sababu umepewa na wewe ni mjasiria mali unatumia kila rasilimali unayoipata kwa namna inawezekana sasa mimi kwangu ingekuwa nimepewa ile na yana namaliza yote maana umeruhusiwa kumaliza yote angeweza kununua vifungashio zaidi angeweza kuboresha ile lebo zaidi kwa hiyo akapata zaidi sasa kwa hiyo pale amerudisha mimi naona si mungi mkono kurudisha kurudisha ila tumia ile ila umepata udaiwi kuboresha biashara. Alivorudisha kidogo hata mimi ni shock kidogo. <laughs> ya tukiangalia swala lazima la utambulisho, Hussein amejitahidi kwa kiasi kikubwa kutambulisha bidhaa yake na ameleka vizuri sana kwenye promotion materials zake, ameandaa kile kipeperushi chake na pia 
amejitahidi amekuwa na confidence nzuri wakati alivyokuwa anazunguza na mkeja wake na zaidi ya hapo ametengeneza ile lebo yake amejitahidi ile hatua tu ya kwenda kwa designer kukana design na kutengeneza ile lebo yake hiyo ni hatua kubwa sasa angetakiwa at least kwa sababu ameshanunua ile, ile chupa yake nzuri na ile lebo angekisha ameiweka pale tuamini kwamba kweli lebo yawezekana akati mimi nakaenda kutoka hapo akaenda kufanya mambo mengine angeiweka pale kidogo na anapozungumza na sisi tungeona kidogo ile branding ingeonekana kwa mbele tuweze kujua kwa vile ile bidhaa gani hata kama hajazungumza basi wakati wewe unajisema yenyewe eh, kwenye screen unapozungumza naye kwenye screen macho ya mteja lakini zaidi ya hapo basi ya tumefry ubunifu ni mzuri kwa maana amejitahidi ameanza kwenye ubunifu wake ameanza kwenye malighafi zenyewe basi tumemaliza na majaji kuhusu Hussein tumwangalie mshiriki anayefuata Sasikia mimi nataka design ya box ya suti unga umenielewa lakini kuna vitu ambavyo nahitaji ufanye yani muonekano mwingine kabisa yani kuna kitu ambacho nafikiria kufanya kiwa tofauti kidogo Mimi yani hapa ndo naanza safari sema ofisini kwako ndo sipajui vizuri Devi yani ishatoka nje na kusubiria wewe tu hapa na boda boda iko nje. Yani Okay, thank you so much David. Tutembea kama una akili nzuri. Naomba kofia hiyo. Karibu. Eh, habari? Nzuri. Za siku nzima. Nzuri. Haya niambie kikubwa ulichobadilisha ni nini? Muonekano mzima. Hii design ina batch number, ina barcode, ina muundo ambayo ndo ingredients alafu ina muonekano tofauti kabisa na ule mwingine kama hii hapa blending ya lecho bracing imeonekana vingine blending ya sweet unga imeonekana vingine mtoto mwingine picha hii hapa nyingine tukija hapa hii ndo barcode ambapo zamani kwa nabandika ikaenda kuwekwa moja kwa moja muonekano mzima mm. tofauti kabisa ni tofauti na mwanzo kabisa kwa nini umefikiria kufanya hivyo kwanza hii inauza sana kuliko ile ya mwanzo. Kwa design hii inauza sana kuliko ile design ya zamani. Hiyo la kwanza. Alafu pili itavutia watu. Aha, sawa sawa. E, Kwa hiyo ulikuwa ulikuwa unatakiwa kuangalia swala la muonekano, swala la utambulisho wa biashara yako, hmm. alafu pia swala la ufungashaji. Yeah. Nachokiona hapa unawezaje kulinganisha na hayo mambo matatu ambayo ulikuwa kwenye kazi yako ya leo? Unaweza kusema kipi kinaangalia muonekano, kipi kinaangalia utambulisho wa biashara na kipi kinaangalia Huo ni muonekano. Mm. Box ni ufungashaji. Mm. Alafu hiki ndo kinatambulisha suti unga ndo biashara. Kwa maneno matatu tu, zoezi la leo limekuongezea nini? Zoezi la leo limeniongezea ujasiri. Kwa sababu gani? Muda ninaangalia ilikuwa imebaki ilikuwa saa 9 na na dakika kama 15 <laughs> bado nipo kari yako. <laughs> Ikabidi nichukue pikipiki bwana. Pikipiki nikao namwambia kimbiza kimbiza kifikia same na mvuta usikimbize sana. Paka <laughs> nimefika. Ya yani sikuogopa kwa sababu nitaka kuwa ndani ya muda. Sawa sawa. Haya kuna vitu umeandika hapa. Wewe umebaki shilingi ngapi pale? Imebaki 11 ambayo ni Imebaki 11 unanirudishia pesa yangu eh? Ya. Yeah. 5000 1000 1000 11 zote kwa pamoja. Majaji mnasemaje? Tunaanza tunaanza tuna jaji mwaliko wa safari hii. Sio vizuri wakati mwingine kukuonyesha hisia lakini uh, Jamila amejitahidi. <laughs> <laughs> Amekuwa na confidence nzuri na uh, presentation yake nzuri uh, lakini zaidi ya hapo wakati anazungumza amezungumza na bidhaa kamili. 
kwamba kati anazungumza amekuwa akizungumza wakati wa anazungumza wewe unaendelea ku, 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 ku ile ile brand yake kwenye utambulisho ameitambulisha pia vizuri kwa maana kwamba vile vitu vya msingi vya kwenye kifungashio ameviweka maswala barcode uh, batch number uh, zile rangi zinazotumia kwamba zinavutia kwa kiasi kikubwa kwa maana ya muonekano lakini ametumia rangi zuri. kuna rangi za kibiashara labda nitawambia watu waweze kulielewa hili rangi nyekundu ni rangi ya kibiashara inamaanisha inahisia nzuri hisia za za, za, za furaha kwa watu kwa ni rangi ya kibiashara kwa kiasi kikubwa dependi na aina ya biashara uliokuwa nayo labda ni muunge jaji mwaliko mkono kwa kweli mimi kanifurahisha kanifurahisha sana kikubwa sana ni jinsi ambavyo amelichukua ili zoezi kwamba anataka kushuhudika na bidhaa yake kwa nafikiri hilo ni kitu muhimu sana kwamba ili zoezi tunajua pia unataka kuonyesha muonekano wa biashara na vitu vingine lakini yeye amejikita kwenye bidhaa yake muonekano wa bidhaa yake na lakini pia ukiangalia hata alivyoonyesha uh, ile alivyoonyesha lebo ile maelezo aliyotoa kwenye bidhaa yake safi sana. Eh nimependa ile picha ya mtoto pale eh? ana afya. Sasa hii hapa inatufundisha kitu kwenye branding. Unajua picha au muonekano inavuta kuliko hata maneno. Yaani unapoona picha tu, unaona mtoto pale ana afya na mimi ile tuseme ni mama na mtoto mdogo, nikiona tu yule mtoto ana afya tayari na mbebu ngoja niangalie. Mwisho nimeangalia hiyo uh, kifangashio e, sisemi kwamba asiwe na kifungashio kizuri lakini kutokana na soko nalo lilenga ni kuangalia pia kwamba vifungashio pia na vinyewe vina gharama zake labda nitoe mfano ambao unaweza kusaidia ni kama mtu unavyonunua perfume unaweza kukuta ni kidogo tu lakini gharama yake ni kubwa ukija kuangalia gharama ya kifungashio ni kubwa kutokana na soko nalo lilenga kwa ni vizuri pia sikusikia sana swala la gharama lakini pia aliangalia kwa makini kwamba je bado anaweza kutumia kifungashio kile na akahudumia lile soko lake kwa bei ambayo soko inaliweza sawa sawa mimi Jamila amenifurahisha sana 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 nimependa uh, kifungashio chake Nime, zile rangi zimenivutia nimeangalia na kama dr goodluck alivyosema pia kuona mtoto pale ku, kwa, kwa tena kwa market ambayo soko analotafuta yeye mzazi akiona mtoto pale tena ana smile ana afya na yeye lazima ikitamfanya afikirie kwamba mm, pale kuna kitu gani niangalie kwanza nakuta pale sweet unga ambacho pia ningependa kuona kwake zaidi japokuwa nimeona jina la kampuni ameliweka vizuri pale RPB liko kubwa na wazi lakini ile kile kidude kichoka pale sweet unga nimeona siku kiona vizuri box nimelipenda kwa mfano mwanzo ni alikuwa na anaunga ana, ana ameweka kwenye katasi ya nylon sasa hivi ameweka kwenye na hisi ndani tayari kuna katasi ya nylon na juu kuna box nimeona kwamba limeongeza suluhisho kwenye hata maisha ya unga wenyewe unasema shelf life inazidi itakaa muda mrefu kuliko ambavyo ilikuwa mwanzo napigwa labda na jua moja kwa moja vitu kama hivyo kwanza kama wewe ni mfanyabiashara wa bidhaa fulani moja ya kitu ambacho tunatakiwa kufahamu ni kwamba muonekano ni kitu muhimu sana katika bidhaa yako tukizungumzia muonekano tunaangalia swala zima la chapa na utambulisho wa bidhaa yako kwa kiingereza wanasema branding and presentation hapa tunako kwa tunaangalia swala zima la rangi na logo ya bidhaa yako mtu akiona na ionaje inamvutia anaweza kuichagua ukikuta A na B unaweza kuchagua nini kama mimi hapo ukiniangalia ukiona kuniona tu unajua kama nawakilisha Ruka Ju kwa sababu na logo ya Ruka Ju lakini pia nina rangi inayowakilisha Ruka Ju mfano umeenda katika supermarket ama duka kama mimi hapa ukakutana na bidhaa ambazo zinafanana kama hivi Hizi ni bidhaa za aina moja lakini zimetengenezwa na watu tofauti. Zina rangi tofauti, uh, zina logo tofauti tofauti lakini zina matumizi yanayofanana. Je, ungechagua bidhaa gani? Kila ndio jambo ambalo nataka kufahamu hapa. Lakini unaweza kujiunga na mimi kupitia Facebook, Twitter na Instagram tunafahamika kama Femina Hip. Uh, kwa kutumia hashtag ya Ruka juu zaidi yao. Niambie wewe ukienda dukani eh, kwa mangi au kwa nani pale unachagua bidhaa kwa kuzingatia nini? Kitu gani kinakuvutia zaidi kuchagua moja na kuacha nyingine? Hapa hapa mimi naitwa Lydia Charles na ni Ruka juu zaidi yao. Hii sehemu hapa ni ya viungo vya chakula. Kama unavyoona viko vya rangi tofauti tofauti, vimetengenezwa tofauti tofauti. Nataka kufanya jaribio na mteja ambaye amekuja hii sehemu aniambie kwamba yeye angechagua chapa gani na angeangalia nini katika swala zima la utambulisho. Ha, mambo. Songa karibu. Songa karibu. <laughs> Karibu. Asante. <laughs> Inakuwaaje? Sasa naona umekuja kufanya manunuzi yako e, hapa ya kila siku. Nimekuja kufanya manunuzi. Ah, sasa mimi nataka kujaribu kitu hapa. <laughs> Naangalia swala zima la, la chapa na utambulisho wa bidhaa yako. Sogea karibu kidogo. 
hizi hapa zote hivi ni viungo. Mm. Unaviona eh? Yeah, yeah, vya aina tofauti tofauti. Mimi nachotaka wewe uniambie kwa hapo ulivyoona ungechagua nini? Kwa nini ungechagua hichi hapa? Mbona umefanya haraka hivyo? <laughs> kwa nini? Kwa sababu Kwa nini umechagua chapa hii? Nimechagua chapa hii kwa sababu jinsi ilivyopakiwa na ilivyotengenezwa na muonekano wake inanivutia kwa haraka sana. Nini kimekuvutia hapa kwa haraka? Kimenivutia ni packing yake ya rangi, jinsi mm-hmm. walivyoiweka yani inaonekana kwa haraka kwa hii ni nini? Mm-hmm. Kwa mfano hapa imewekwa hivi inaonekana mm-hmm. kabisa ni black paper. Kwa hiyo mimi nikiwa nakuja hivi najua kabisa hii ni black paper ni black kwa hiyo yani maandishi yake yanaonekana kwa rahisi sana. Mm. Maana wamepaki hapa. Mm. Packing yake karatasi wameweka nyekundu alafu maandishi yake wameweka hapa ambayo yanaonekana yajawiana na rangi. Na rangi nyingine. Kwa hiyo rangi yeah. walizochagua zimeendana. Lakini pia uliviona tu hivi ukagundua hii ni black paper. Yeah. Kwa hiyo hapa nini nini choice ni hapa. Ndio. <laughs> Basi sawa, leta nani? Naitwa Lea. Basi sawa, Lea Sante. Endelea kuruka juu zaidi. Njoo tupige selfie. Ruka juu zaidi. Yes. Ruka 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 juta. Ruka juu moja kwa na nyingine. Ruka juu. Ubeti hizi shingapi? F10. F10. Au yani sasa kama unataka za gold na hizi. Eh na kwa 20 na 20. Ah basi sawa nikati. Sasa hivi hapo nakichukua nikichongea Yeah, hizi ndio zinaitwa rivets. Eh, hizi rivets. Kitu kingine ambacho nachukua ni hizi punch ndogo za namba ndogo. Nini? Punch. Hizi punch namba eh. Uh-huh. Punch namba hizi. Uh-huh. Kuna namba moja. Hii yani ukitaka kulebo katika kamba hii ni size namba ngapi? Mhm. Hizi kukuwa nazo kabisa. Hizi sikuwa nazo. Nilikuwa nazo zile aina kubwa kubwa zake ambazo tofauti na sendo zile zile ni special kwa ajili ya sendo za kiume. Uh-huh. Kwa hiyo tulikuwa tunaweka na katika sendo za kike. Uh-huh. Lakini ambacho kitu ambacho si sahihi. Aha. Uh-huh. Ya. Yeah. Hizi hapa tumezichukua shilingi 25. 25. Oh, yeah. Afu kitu kingine ambacho nilikiainisha kwamba nimeenda kukifata kule mm-hmm. ni mifuko. Mifuko. Mifuko, ni mifuko kwa ajili ya kwa ajili ya kuhifadhia nanili zetu kama vifungashio. Mm. Maswali ambayo uliulizwa asubuhi. Yeah. Umeletewa mrejesho kutoka kwa watu ambao wanasambaza bidhaa zako. Kwamba unahitaji uboreshe muonekano uboreshe utambulisho wa biashara yako na uboreshe ufungashaji. Wewe mwenyewe unaona zoezi hilo lilifanya linajibu maswali hayo? Katika uboreshaji nimepata katika vitu ambavyo naweza kuboresha na maana rivet nimeweza kuzipata na hizi bunch namba. Vitu ambavyo nimekosa ni shanga. Mm-hmm. Katika hiyo swala moja ambayo nimekosa katika uboreshaji pia na swala ambayo nimekosa au nimeferi katika swala la nembo. Mm-hmm. Na maana ilikuwa labda niende nikatafute kwamba same friend anatengeneza na mimi ndio niweze ku tengeneza hiyo robo yangu. Na kwa leo umefanya juhudi gani kupata futa hapo mahali? Kupata futa kwa sababu katika sehemu sehemu ambazo nazifahamu ni sehemu ambazo wanatengeneza miuli. Mhm. Uh-huh. Sehemu ambazo wanatengeneza logo bado mpaka niulizie kwamba sehemu fulani wanatengeneza logo labda ndo niende nika sehemu nikatengeneza hiyo logo. Kwa hiyo umemaliza? Ya, yeah, nimemaliza. Hebu pige hesabu hapo tuone. Kuna langu na nirudishia nyingi tu. Ya, yeah, kuna langu na kurudishia nyingi kabisa. <laughs> ya, yeah, hii na hii shilingi jumla shilingi 45. Mhm. Uh-huh. Ya. Yeah. Wewe unanirudishia ngapi hapo? Na paswa kurudishia laki na shilingi 5. Laki na 5. Ya. Hivi hivi. Ya, na kurudishia kwa sababu malighafi nimezikosa. Ndio maana sisi hata mwanzo tulikuwa tunatengeneza bidhaa zetu, yeah. tulishindwa kutengeneza kwa kunaniri kwa kuwekea shanga. Na maana shanga ni gharama ni kwanza kuzitafuta, inakuwa ni gari sana kuzitafuta. Paka uagize. Haya. Nyingi hizi, nyingi sana hizi zinarudi. <laughs> Moja, mbili, tatu, nne, tano, sito, saba, nane, tisa, kumi, laki moja na? 
na 5000 yeah. zinarudi mfukoni kama zilivyokuja vigeza na masharti vimezingatiwa <laughs> Hamadi kwa kule sijui nianze wapi lakini kwa sababu amekosa kila kitu angeza kuchukua hata mfuko akajaribu kuweka kufanya kama ndio kifunga chake sasa sababu bana ukirunua kiatu ukienda dukani unapewa unapewa mfuko ambazo hela naona zilikuwa zinabaki nyingi sana laki moja na tano au angeza kuweka utafuta ile miriji ambayo ukibonyeza kwenye kiatu kinakuwa kwenye kiatu kabisa ukibonyeza hivi unapata jaki jina kama mhuri hivi kwa naona kama alijifunga kwenye kutengeneza tu kuboresha kiatu chake lakini utambulishi packaging ameshindwa kufanya sasa ya sasa kwa kweli mimi labda niseme tu moja kwa moja ama leo hajanifurahisha kurudisha fedha zile Uh, mimi sikubaliana nalo kwa sababu ni fedha umeipata na mwishoni ameonyesha ameshindwa kuboresha biashara yake kwa sababu hana mtaji na pia kuboresha muonekano wa biashara kwa sababu hana mtaji lakini anarudisha fedha anatuonyesha kitu kiko kwa wajasiri ya mali wengi na ukifuatilia kwa undani utakuta biashara nyingi tatizo sio mtaji tatizo ni kuwa na mawazo ya kuweza kuboresha biashara yako na hii ndio maana imetuonyesha pia kwamba hata kufahamu watu wa kumsaidia atapata wapi logo kwa haraka haraka alikuwa hajawa na yale mawazo mm. kama umemmsikiliza vizuri hana yale mawazo kwa hiyo hata ukimpa fedha kama ana mawazo ya kwamba anaboresha wapi manake hawezi haiwezi kumsaidia mm. kwa hiyo imetupa somo kubwa sana kwamba mwanzo wa kuboresha biashara sio fedha ni kuwa na mawazo na ideas ambazo zinaweza kusaidia kuboresha biashara lakini lingine mimi kwa binafsi nikitaka kununua kiatu naangalia hivi kimaterial gani. Kwa mfano nikuta kiatu kimeandikwa pure leather, mm. yani ngozi asili kamili. Tayari kinanivutia. Kwa nataka kusema basi angeboresha hata label zake, jinsi mm. anavyoweka maelezo kwenye viatu vile. Kuna mahali wa kiatu wanaonyesha ni cha aina gani. Angeza kuweka pale kuonyesha hii ni ngozi kamili. Kwa hiyo hiyo pia inge, ingevutia. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Uh, Hamadi amejitahidi kuangalia ile bidhaa kwa namna kuitikwa. Alitaka tukutamshe zaidi ile bidhaa na ubora wake. Kwa hiyo aliangalia zaidi ubora, akawa msamaha mwingine. Kwa hiyo hajaweza kutuonyesha hajaweza kutuonyesha brand yake. Hiyo ni moja. Lakini ni kitu ambacho anatakiwa kuikimprove. Na kingine pia hajaweza kutuonyesha uh, tukujua kwamba hata ile bidhaa yake inaitwaje kwa maana jina la bidhaa. Lakini pia hata promotion ya ile bidhaa yake bado hatukuiona vizuri bado mawazo yake yote alibaki kwenye ubora wa bidhaa yake. Mm. Na tuambie kwamba yeye ni mzuri zaidi kiwandani. Kwa maana kwamba aki concentrate zaidi kiwandani na akapata pati na mzuri kwenye masuala ya masoko, atafanya vizuri sana kwenye kutoa bidhaa nzuri, afa akapata mtu mzuri wa kwenda sokoni. Kwa maana yeye ina, inampa picha tu kwamba yeye sasa angalia namna kupata pati na mzuri wa kuingia sokoni na yeye asimamie uzalishaji zaidi. Asante sana. Ila sasa kuna hizi hapa energy protein cholesterol yani kuelezea kwamba mna nini na nini na namba ngapi ili jina la amani kesho nati hapa liwepo yeah. kama inakuonekana na bibo ili na korosho lake kama ilivyo na hiyo barcode lakini hapa juu ndo pakae zile namba za usajili wa TFDA kwanza tuanzie. Ah, hey, sisi siku ilikuwa ngumu hey. kwa sababu kazi ilihitaji kushirikisha na watu wengine uh-huh. kwa uharaka wa watu wengine uh-huh. umeniumiza kichwa. Haya, kazi uli, ulifanya nini leo? Nilianzia kwenye packaging. Mhm. Uh-huh. Lengo langu ni kufanya biashara ya kimataifa kima kwa maana nitakuwa nazisafirisha kwenda nje ya nchi. Uh-huh. Kwa package ambayo ni nzuri kwa hicho ambacho nakiwaza uh-huh. ni hii hapa 
ambayo ndo hili box kwenye huu mchoro. Kwa hiyo hili box hili ndo hili hapa. Ehe, uh -huh. hili box ndo hili hapa. Uh -huh. Ambalo mle ndani, kuna korosho nilizo paki kwa vacuum machine. Uh -huh. Lakini pia, juu ya rebo, le, kwenye rebo yangu hii ya zamani, uh -huh. ilikuwa haina TBS. Yani haina TBS. Kwa nitaitaji TBS hii, onekane kwenye rebo yangu. Uh -huh. Lakini pia, sikuwa na namba za, kusi, za usibitisho wa TFDA kwamba chakula changu sasa hivi kimeruhusiwa kuliwa na kwa mahitaji ya binadamu. Kwa ni kwenye lebo mpya itakuwepo hizo namba. Lakini pia lebo hii ya sasa hivi haina expired date wala si kwa ambao nimetengeneza. Natarajia lebo mpya hivyo vitu viwepo. Ambayo ni hivi hapa. Lakini pia hii imeandikwa tu Amani Kashnati Group Ingredient Brown no added. Lakini haisemi maelezo ya humu ndani ya korosho kuna patikana kitu gani, kitu gani, kitu gani. Kwa nafasi hii nimejieka kwa jiri ya kuelezea kwamba kwenye korosho, unapata energy kiasi hicho. Uh -huh. Utapata protein kiasi hicho. Hivi uh -huh. vingine huku chini? Hizi ni contacti zangu ambazo kwenye lebo ya, ya sasa ipo. Lakini hata na lebo ambayo natarajia kuwa nayo vitabaki kuwepo. Zoezi la leo lina mchango gani katika kuboresha muonekano wa biashara yako? Ya, yeah, mchango ni, ni mkubwa sana mm. kwa sababu nilikuwa kienyeji sana yani. Mm. Yani nilikuwa tu najua naamini mi mwenye kwamba nacho kitengeneza ni kizuri. Mm -hmm. Lakini kumteja ajue kwamba hiki kitu kweli katengenezea katika mazingira gani na kina nini na nini mpaka niongee naye kwamba bwana hii korosho ukiila utapata ina nzuri sana kwa ndoa changa mm. hii hapa ukiila maziwa kwa mama ya na, mama mnyonyeshaji yanaongezeka humu eh. haikuonyesha nilikupa laki moja na nusu asubuhi nataka unipe hesabu zangu sasa tabiri <laughs> Unirudishe ni atano. Nikurudishe ni atano. Kama yeah. ya, kama ya, amna shida. Nita kurudishe tu. Amna shida. Nita itafuta. Tukimaliza yeah. kufunga hapa. Nita itafuta ni atano. Nita kurudishe. Merudi ya uftano tu jamani. Yeah. Lakina nusu merudi ya uftano. <laughs> Hivo ndivu alivofanya shem. Basi tuwasikilize majaji. Nikiangalia kwa araka araka. Wakati ya meenda kutafuta watu. Wakushirikiana nao. Nafikiri ya melieleza. Ilikuwa ni changamoto. Lakini ametumia kilizuri sana kwamba sio lazima wewe mwenye mjasiri amali uwe mtaalamu wa kila kitu. Kutubia watu wataalamu kukusaidia kushauri na watu wenye kipaji cha ubunifu hasa kwenye mambo kama haya ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo hilo kwa kweli amenifurahisha sana. Nimefurahi vitu ambavyo amevionyesha kwenye box lile. Ameongea masuala ya TBC, masuala ya TFDA, uh, expiry date na vitu vingi. Nafikiri ni vingi tu ameonyesha pale pamoja na barcode na nini. Hiki kitu ni muhimu sana kumpa mteja uhakika. Na eneo la mwisho pia unapofanya kufungasha uh, bidhaa ni vizuri pia kufikiria viwango tofauti tofauti kutokana na soko unalolilenga. Kwa hiyo ingekuwa pia sio vibaya kuwa na hizo kilo nyingi lakini pia ni vizuri pia angeweza kufikiria masoko mengine anayoshirika nayo ni kilo moja moja hata nusu kilo au gram fulani kutokana na soko ambalo anashirika nalo yeah Nuno nanaangalia mimi unanikatia mpira nini Awe kuchagua Nimeona mtangazaji amechelewa nikaamua nikupasie mwenyewe Sawa nimelipenda sana ile box lina rangi nzuri linavutia lakini ningependa kuona logo yake kidogo ime unasema ni pop imejitokeza zaidi kuliko ambavyo iko pale nimependa kwamba inaelezea kila kitu ina amani amani cash nuts nini lakini sijaona kama ana nembo hiyo alama biashara ningependa ione pale kwamba mtu akipita tu anaitambua tu kwa mara moja ningependa kuona ile hela anaitumia kwenye fursa nyingine zaidi kwa hiyo angeweza kufanya vitu vingine angeweza kufanya kivifupu vipeperushi angeweza kutengeneza business card angeweza hata kupiga ndani rangi mle, kwenye duka lake mle ndani akaandika amani cash nuts au akaenda kwa yule yule nani yule yule mtaalamu wa awali akamuuliza atengenezaje logo yake. Kwa hiyo yani niaona kama angeweza kutumia hiyo fursa vizuri zaidi. Safi kabisa. Ni amefanya ubunifu kwamba kwenye kupaki ile bidhaa yake, ameipaki vizuri, ameongeza ule uwezo wa kuishi kwa bidhaa yake na kujaribu kumwangalia anaelewa kwamba yani ile thinking ya kile namna anavyofikiri, anafikiri katika mtizamo wa masoko la la ndani na la nje lakini zaidi ile la nje amelipa kipaumbele zaidi na anavyofikiri unaona kabisa anakwenda kule. Kwa mfano hii namna kupaki ile kwa njia ya vacuum kuondoa hewa hiyo inamthibitisha uwezo uwezo wa kufanya ile inaongeze muda wa kuishi lakini pia katika usafirishaji itamsaidia kusafirisha nyingi zaidi 
kwenye kupake ile na zaidi ya hapo kikubwa pia alichokifanya kwenye ubunifu amejitahidi kwamba ameona kwa muda aliokuwa nao asingeza kuliprint ile box lote kwa sababu teknolojia ya kuprint ile box angetakiwa labda kusafiri kwenye mkoa mwingine kwa hiyo ameweza kutumia lugha ya picha ameprint kidogo akakiwakilisha akaweza kukisemea kile kikubwa na zaidi ya hapo ame consider vile vigezo vyetu vya kwenye label na hata kama vikuvionyesha pale alivyoeleza ameeleza kwa hiyo inaonyesha kwamba akienda kufanya atafanya hivyo Hai. Na sisi tunafanya yetu hapa ndani. Mm. Tunaendaje? Tunamalizia na mshiriki wa mwisho ambaye yeye anawakilisha Iringa, mshiriki namba tatu, anaitwa Msasa. Kuna vitu fulani nilikuwa nataka niviongeze kwenye kwenye sticker pandofu fungashio fungashio nimeshabadilisha kuna ukubwa kama huu hapa hii ni hii ni gramu ngapi 50 gramu 50 na hii hii hapa ni gramu 100 alafu hii hapa ni gramu 250 50 alafu pia na rebo imekuwa tofauti kidogo nimeongezea baadhi ya maneno manufactured and packed by bonde la baraka kwa sababu ilikuwa inaonekana tu imepakiwa ime, ime na bonde la baraka lakini kwa jioniisha imetengeme imekuwa manufactured na nani mm -hmm. eh kwa nimeongezea hapa nimeweka alafu pia rogo ya, ya, ya bonde la baraka pia na yenyewe nimeweza kuiweka kwa hapa mbele kwenye hii stika ya upande kwa nimeona niongezea na email haikuwa hapo ndio sawa hapa niliongea na, na, na mtu ambaye alisaidia kwa mara ya kwanza kufanya designing akasema baada kama ya siku moja hizi yale marekebisho anaweza kuyafanya na mimi nilikuwa nahitaji leo ikabidi niingie kazini mwenyewe nikachukua laptop nikaanza kufanya kwa sababu ni marekebisho ambayo yalikuwa sio makubwa sana nikaanza kufanya mwenyewe na nikakamilisha ndio <coughs> maana kuna hii gharama ilikuwa marekebisho ya, ya sticker hmm. na au rebo ikabidi ambao alisema gharama yake ni 35 ikabidi saa ile ipungue isiwepo kwa sababu hmm. nimekuja nimeifanya mimi mwenyewe uh, <coughs> kwa ma, marekebisho ambayo nimeyafanya nime, nime, nime ni kwamba <coughs> kwa sasa hivi kwa bidhaa kama hii hapa. Yaani nilipoifungasha katika kifungasho hichi hapa. Mm -hmm. Na uwezo wa kuipeleka sehemu tofauti tofauti nyingi sana. Hata kwa sehemu wale watu wa hali ya chini sana na uwezo wa kuipeleka. Lakini kipindi cha nyuma naweza nikasema hii ilikuwa ni chaguzi. Na uwezo wa kwenda maeneo yote yale na hii bidhaa yangu. Alafu pia hata hata muonekano wa hii package yenyewe umekuwa ni tofauti na ule ni wa mwanzo. Kwa mtu hata kiangalia ile eh, kipindi cha nyuma akiangalia na saa tunaona nini kuna tofauti fulani kwa hata atapiliza nao na ataweza kununua sawa katika zoezi la leo unadhani kuna kitu ambacho umejifunza kwa biashara yako ya kila siku <coughs> nicho jifunza ni kwanza kuto kumtegemea mtu mmoja katika kufanya kazi yako kwa mfano kwa siku ya leo endapo ningesema ni mtegemee kwenye marekebisho ya hizi sticker ni kwamba kwa siku ya leo ni kwa hivyo ni mfe haya nitende <coughs> kwenye mahesabu yangu sasa Mahesabu jumla nimetumia Sume sima gharama nyingine za 10000 hii hapa na hii e, 1030 ndio ukiweka na hii 40 ukiweka na hii ni 57 na tatu. hii hapa Swali moja la mwisho kabisa ndio huyu jamaa angekufanyia hii kazi ungemlipa 1035 kwa nini wewe kujilipa nimepunguza gharama <coughs> kwa sababu ni kazi kazi ni ya kwangu uh -huh ndani kasema nijilipe kwa chini kidogo kwa chini kidogo ehe haya ili pesa hiyo nyingine niweze kufidia kwenye vitu vingine lakini umenirudishia ndio sio neno mimi napokea tu hela inarudi <laughs> haya anasema alijilipa kidogo ili gharama ile anasevu alafu ile 
pesa iweze kutumika kwenye vitu vingine lakini bado akanirudishia. Kwa hiyo amenisevia hela yangu. Sasa amejitahidi kuimprove kwenye kuionyesha ile 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 alama yake ya 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 biashara kwa maana brand yake tofauti na mwanzo. Mwanzo ni ilikuwa bidhaa yake ilikuwa inaonekana tu inatoa sifa ya ya, ya bidhaa kwamba ilikuwa ni dried fruit sasa ameita bonde la baraka. Kwa at least tuna tunatafuta lao matunda yaliyo kaushwa ya bonde la baraka. <laughs> at least hiyo sisi wateja tukiingia sokoni naweza katusaidia kumtafuta kwa namna hiyo. Pia amejitahidi kupata kifungashio kipya kwenye bidhaa yake. Vitu ambavyo amejitahidi lakini zaidi ya hapo sasa yako mambo ambayo mimi sasa anahitaji kujitahidi kuyafanya. Ile lebo yake haimtangazi vya kutosha. Kwa maana kwamba haijashiba taarifa. Eh, haijashiba taarifa. Anatakiwa kidogo ajitahidi kuongeza hilo. Ah, kaina wataalamu vizuri lakini pia aweze kupata taarifa za kutosha. Naam. Ah, maneno hayo. Mimi msasa amenifurahisha kwa kweli na kama kawaida kabla sijaanza naomba nimsalimie. <coughs> Umekopi hiyo hiyo mwezi mwezi ko ni nani hiyo ni trademark hiyo iko registered na kila, na, <laughs> na kila ninapofanya hivi namkumbuka <laughs> sawa kwa msasa kwa kweli mimi amenifresha sana nimependa packaging yake ya safari hii rangi aliyotumia nimependa kwamba ameongeza logo kwenye package yake kwenye kifungasho chake kipya mwanzoni alikuwa hana logo kwa hiyo imekuwa kama ni alama ya utambulishi kwake nimefurahia hiyo lakini msasa kwele amerudisha ila nyingi sana. Kwa hiyo naona kama ame, amepoteza fursa. Lakini amejitahidi sana. Nadhani ili la kutokufanya vitu vingine vingi vingi tumeliona pia kwa washiriki wengine. Lakini nimefurahi sana ile pia kuwa na size tofauti tofauti. Nafikiri hilo pia tumelisema mara nyingi kwamba unaangalia soko size tofauti tofauti nafikiri hilo pia ni swala ambalo amelifanyia amelifanyia haki. Nimefurahi alivyoboresha Uh, anavyoweka ile lebo yake japo amerudisha ila nyingi hapo asijapapenda sana lakini kwa ujumla jinsi anavuwaza na anavyofanya nani mkakati wake wa bidhaa yake kwa kweli amefanya mambo mengi mazuri sawa kabisa basi majaji nadhani kuna mambo ambayo mmeona ya ni msingi sana kuyazungumza kuyarudia hapo tutakapokuwa tunafanya mjumuisho basi nitashukuru sana mimi pamoja na watazamaji ambao wanaangalia kama mtayawekea mstari mtayarudisha wakati tunafunga pale lakini kwa muda huu basi ni wape fursa mkae kila mmoja angalie zile alama zake na mambo ambayo mkoa mnayaandika pembeni basi zikae vizuri tukirudi kutoka mapumziko yetu mafupi tutakuwa tunaangalia swala la alama nani kapata ngapi nani kakosa ngapi au unanyongeza lili hayo hayo tu nani katusua nani kazingua hayo maneno yatakuwa maarufu sana kipindi kikimalizika haya Mpango mzima wa kupiga kura unakuhusu wewe na majaji. Kura zenu wote kwa pamoja mtaamua nani atusue na nani azingue. Ili kumpigia kura mshiriki unayeona anastahili kushinda, nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi kwenye simu yako. Kisha andika neno ruka likifuatiwa na namba ya mshiriki wako. Mfano, ruka moja bila kuacha nafasi wala kuandika neno lolote mbele. Kisha tuma kwenda 0753 0003 0001 Kumbuka kupiga kura ni mara moja tu kwa wiki. Tutaanza na Judge Goodluck, alafu tutakwenda namna hii. Tulianza na Francisca. Basi Judge Goodluck Francisca umempa alama ngapi? Mimi nimempa sita. Umempa alama sita. Judge Jaki umempa Francisca alama ngapi? Nne. Alama nne. Na Judge wetu Mwalika umempa alama ngapi? Alama Sa. saba. Useni kutoka Morogoro, Judge Goodluck umempa alama ngapi? Saba. saba alama saba na jaji Jaki Hussein sita amempa alama sita na jaji wetu mwalikwa alama Hussein saba, saba. jaji good luck tisa haya jaji Jaki alama tisa, tisa. Mm-hmm. kutoka kwako pia na jaji mwalikwa pia amempa alama tisa mmekubaliana sana katika hili safi kabisa anayefuata sasa Hamadi mbili umempa alama mbili umemnyima alama nane zote mm-hmm. eh haya ngoja tusikie wengine wanasemaje jaji Jaki Hamadi mbili alama mbili Ah na jaji mwalikwa alama tano. Umetofautiana kidogo katika hili. Haya alama tisa. tisa. Alama tisa umempatia. Jaji Jaki Chem tisa. Alama tisa pia kwako. Na jaji mwalikwa alama tisa. Katika hili pia mmekubaliana sana. Naam, msasa. Anaitwa msasa. Jaji good luck umempa alama ngapi wewe? Alama nane. Na jaji Jaki nimempa saba. Saba. Na jaji wetu mwalikwa alama nane. nane. Simbali sana. Basi 
Hizo ndo hukumu zao wamepewa alama zao kama hivyo lakini hebu wakumbushe pia watazamaji wote hukumu. Mm. Kama kawaida hukumu zinakuwa upande A na upande B. A ni hawa hapa ila sasa hukumu ya mwisho inatoka kwako wewe. Ndio utaenda kutuambia nani aruke juu zaidi yao na shilingi milioni tano fedha taslim za kitanzania. Kupitia simu yako ya mkononi basi mpigie yule ambaye ametusua zaidi yao. <tos> Haya sasa, mimi na wewe tunaenda moja kwa moja Facebook, Twitter na Instagram tukilike, kukoment, kushare na kujibu swali la wiki kupitia hashtag ya Ruka Juu zaidi yao. Swali lililopita liliuliza, kuna umuhimu gani wa kuwa na teknolojia mbadala katika biashara yako? Na mshindi wetu wa kwanza anatoka Facebook anaitwa Emmanuel Msema Kweli ambaye amejishindia t-shirt ya Ruka Juu na taa ya nishati ya jua ya Lito Sun. Mshindi wetu wa pili anatoka Instagram. Huyu anaitwa Ima Tarian. Yeye amejishindia t-shirt ya Ruka Juu. Hata wewe unaweza kuwa mshindi endapo utajibu swali la wiki hii ambalo linauliza utambulisho, muonekano na ufungashaji wa bidhaa vina mchango gani katika kukua kwa biashara yako? Usisahau kutufata katika mitandao ya kijamii hapa nazungumzia Facebook, Twitter na Instagram katika account za Femina Hip bila kusahau kutumia hashtag ya Rukaju zaidi yao. Wakati tunaenda kumalizia tumwalike jaji wetu mwalikwa eh? jaji Januari. Pigilia nondo pale tuambie kitu gani cha msingi ambacho tuondoke nacho leo. Asante sana na baada ya zoezi kubwa na la msingi kabisa na lenye umuhimu mkubwa kwa watu wetu naona yako mengi ya msingi ya kuzingatia tunapozungumza habari ya fungashaji ni swala zima la watu wetu angalia swala lazima la uhalisia. Unapokwenda kufungasha basi ni vizuri kuangalia uhalisia wa mazingira nayo kuzunguka, uhalisia ile bidhaa unayofanyia kazi, lakini soko linasema nini? Unapotaka kujifungasha vizuri, kujibrand vizuri, basi ni vizuri kutumia wataalamu pia. Hatuwezi kuyajua yote kwa wakati mmoja lakini wako washauri wa biashara, wataalamu wazuri kwa namna namna kufungasha na wapi pa kupata hii fungashio, basi utaalamu ni swala la msingi sana kwenye kwenye hili. Lakini swala lingine la msingi na la kubwa kabisa ni ubunifu. Na ni pamoja na kuwa jina na jina nzuri la biashara, kuwa na jina na alama nzuri ya biashara, kuwa na jina nzuri bia la, la bidhaa yako na namna unavyojitangaza vizuri. Kwa hilo ubunifu ndio unakusaidia wewe kuwa tofauti na wengine sokoni. Kikubwa lakini na msingi ni taarifa taarifa za msingi kwenye lebo. Ikifungashio ni daraja kati ya mzalishaji au mfanyabiashara na mteja wake. Sasa ile daraja lako linasema nini? Lazima ulipake vizuri na kupake vizuri basi ni kile kifungashio chenyewe na ile lebo yenyewe. Iwe na taarifa zote za msingi, taarifa za kitaalamu na za kibiashara, taarifa za kiufundi pia. Hayo ni mambo ya msingi sana kuzingatia wakati unavotaka kujibrand uwe vizuri kwenye hilo na kutumia fursa vizuri. Kupata tu nafasi ya kuingia kwenye program ni fursa, kupata nafasi ya kupewa kiasi fulani cha hela ni fursa, kupata nafasi ya kuambia jieleze mbele ya soko lako hili kwa sababu mapewa soko la Watanzania wote na hii inaweza karuka mpaka nje ya Tanzania. Kwa hiyo hili ni, ni, ni fursa kutumia fursa vizuri na kuitumia kwa kwa, kwa uelele wa hali ya juu kuhakisha kwamba hupoteze fursa. Hey, Najisikia kama kupumua hivi maana nilikuwa nasikia zinashuka tu nondo zinashuka tu zinashuka. Safi sana. Basi tunawashukuru sana kwa wiki hii masomo ambayo mmetupatia pamoja na watazamaji wetu. Shukrani sana kwenu. Ya Januari asante sana kwa kushiriki pamoja nasi wiki hii lakini majaji wetu wa kudumu nasema asante sana kwa kushiriki wiki hii lakini na wiki ijayo tuko pamoja. Basi paka wiki ijayo. Rukaju. Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana. Mjasili ya mali kijana usichoke kazana pambana rukaju. Uzembe manadhi elimu maisha bora rukaju yeah. wadia tu wa nyingine rukaju na fema tv talk show nyingine yeah. mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi ruka 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 